wakiongea kwa nyakati tofauti na IATV saa moja baadhi ya wabunge hao wamesema wao bado ni wanachama wa Chadema mpaka pale bunge litakapoamua vingine kwani kilichofanyika si sawa na wanasubiri barua ambazo wameambiwa wamepewa kwani bado hazijawafikia Mapema leo katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa John Mnyika alitangaza kuwa kamati kuu ya chama hicho imewafutia wanachama wa bunge wake wanne Mheshimiwa Anthony Com, Mheshimiwa Joseph Salisini, Mheshimiwa David Silinde na Mheshimiwa Willy Febiro Katare baada ya kukiuka miongozo ya chama pamoja na kutoa maneno ya kukikashifu chama hicho. Ila kwa manufaa ya chama mimi ningependelewa japo sina haki ya kuchagua adhabu ya kupewa lakini kwa mstakabali mzuri wa chama che, chama kilichokuwa changu ilikuwa ni busala wangenipa hata siku au hata siku hii waliamua hata mimi wenyewe hapa hapa Dodoma nilipo wangeniweka kwenye video conference wakanioji japo wakapata picha toka upande wa pili badala ya kusikiliza upande mmoja eh badala ya kusikiliza upande mmoja na wakaamua mimi nafikiri bado hajanifanyia haki hajanitendea haki Eh, na... ili ufanyiwe hukumu kubwa ya namna hiyo eh, ni lazima ile natural justice izingatiwe kwamba upewe haki ya kusikilizwa sasa nitashangaa kweli kama ni kweli nimevuliwa uanachama kwa hiyo nasubiri hiyo barua eh, ili nione mazingira ambayo yamepelekea mimi kuvuliwa uanachama na baada ya hapo ndipo ambapo ninaweza nikachukua sasa hatua. Lakini jambo la kushangaza yani kwamba leo masla ya wananchi wa Momba ndio yani kuwatetea wananchi wako ndio ionekane kosa kuliko kufuata kauli ya, ya, ya mboe. Kwa kweli hii kitakuwa ni kitu cha kushangaza. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kabisa kwamba nasubiri hiyo barua nitakavyoipata nitawaita vyombo vya habari na nitazungumza juu ya mustakabali wangu wa kisiasa baada ya hapa. Katika hatua nyingine bunge limeendelea kujadili bajeti ya wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi ambapo waziri mheshimiwa William Lukuvi amebainisha vipao mbele kwa bajeti ya mwaka 2020-2021. Jumla ya ekari 284349.7 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa viwanda katika miji mbalimbali nchini. Wizara pia ilipokea na kuidhinisha michoro ya mipango miji 6000 143 yenye jumla ya viwanja milioni 1,456,548. Mheshimiwa Speaker wa Rasimishaji, lengo la Rasimishaji ni kuhakikisha usalama wa miliki na kuwezesha upatikanaji wa maeneo kwa ajili ya huduma za kijamii miundombinu kwa njia ya shirikishi. Nikiripoti kutoka bungeni mjini Dodoma, mimi ni Oliva Nyeriga, EATV saa moja.